Okay, so good day to everyone. And now we will be talking about drawing instruments, which is the third part of our module one. So this is an important part of our course para makibaw tao unsa atong mga pamaliton sa atong pagdraft or sa atong pagmanual drafting. Uh, siguro next uh, next week nita mag so good to draft or next next week. So, na atay mag 2 weeks nga para na ang allowance para makita ani nga mga instruments. Okay? So, kanang this would help also nga maka-appreciate pud ta og unsa kanindot ang computer aided designing or akatong mag magamit nata sa mga Cadian or sa mga AutoCAD sa atong computers pohon. Okay? So, these are the the typical uh, in instruments sa ato pag manual drafting. So, first, um, drafting furniture or ang atong table para mudrota. Uh, then, um, mechanical pencils or automatic pencils. Technical pens or mga, kana mga ink type na siya nga mga, mga writing instruments. Six inches nga bow compass. Mga dividers, T-square, uh, 30 by 60 nga triangle. 45 inch, I uh, 45 degree triangles, mga circle templates, mga irregular curve or French curves, o mga scales, or pudi po drafting tape para mo para i place ang paper na to. Ang uh, butang tape, ito ang paper butang tape para dili siya muliyo, muli gamit sa drafting tape. Okay, so moving on sa atong automatic pencil. So this pencil, uh, Pwede po damo gamit good po o ganang pencil nga katong, katong wooden bitaw. Pero it would be hard nga para mo maintain ang lead niya bitaw. Or para mo maintain ang iyang agi. So, kining automatic pencil, this is a lead chamber that would advance the lead from the chamber to the writing tip. So, i-push ni mo sa button. Diba, kibok, kibok ko familiar matani. I-push na to sa button, magawas ang uh, murag lead niya or yang tip. Okay. So, naapod sa mga storage ani kay para madali ra pag replace. Unya, ang kanindot lang ani kay kanang maorgid ang iyang agi. Para dili na mausob ang kuan. Ang unsay unsay ka dark ba ni siya, depende pod sa imong grade, sa imong pencil or sa imong lead. Okay, this has it is available in several different lead sizes and has a different grade of lead hardness. So, na ay four hierarchies sa atong mga grades, sa atong pencils, or sa atong write, kining nga writing instrument. So, we have an H grade, F grade, HB grades, and B grades. So, kanang girank na siya from lightest to darkest, no? So, ang 10H to 10B, magka dark ang atong handwriting, sa at ang atong agi. Okay. So, magkita na to ang 10H, murag hanap good kaya siya kayo. Then, maabot na to sa middle part sa mga H and F, uh, sa mga F grades or mga HB grades. Yung mga sa middle type or sa middle spectrum na to medyo kanang, kanang nindot na sa tanawon Okay, so presentable na. And sa 10B na good, dark na good siya kayo. Okay. So, nindot po ni no, ang lead grade, na lead grade ane, eh, unya ang nice smudge test. So, ang smudge test, igo ni siyang ipagian sa kamot siguro, kung mo blot ba siya or dili. And ang erase test, kung unsa sa kadali may erase. Sa itong H grades, uh, so, nani ang money ang part nga medyo hanap-hanap. So, these are smudge resistant and give cleaner lines. So, these are mainly for outlines lang sa atong technical drawings and even light sketches. So, parang pwede po ni a watercolor gani. I-color kito mo siya pagka, pagka light. Then, check to naman, di ba? Oh. So, uh, kinipod, murag mutend kito mo ki hard and lead. Mung scratchy siya. So, murag kilayan siya paminawon mo daw muna ka apan o H grade so next ang F and HB grade so mura ni again sa middle spectrum and mo na standard lead grade na to used in writing 
so and it is dark enough to be read clearly while having minimal smudging so mo ni ang tigamit yun nato sa ato mga mongol mga mongol tu dapat mo ni ang atong app and it's begin so as we atong balik ko na sorry kung balik ta makita nato dire nga number one or number two na siya di ba familiar mo sa mongol number two so mo na ang hb grade nato or hb lead grade nato okay ang mongol number two so naman siguro ang mongol 2b or mo na exam grade mo ni siya po mga 2b pencil lead mo na yung tigamit sa mga exam na mongol 2 or mongol 2b man ang tigamit na karo moving on to our b grades nga lead pencil so these grades are smooth to smooth to write and draw with and would smudge easily tungkol siyang pagka dark but would be very readily erased so dali lang siya may erased and mga prong perfect siya for brush like expression so muna yung pang angay yung mga artist na yun so ganahan ng mga artist ano itong wood siya yung pag dark na ito dali naman siya mo smudge so murag mo dali lang yung murag na faded ng effect murag nga na ang murag ganahan muna ganahan ang mga mga artist yun ano yung pencil ano yung b grade yung pencil Okay, so in retrospect or atong i, i atong i summarize. So from nine H to four H or the hard lead nga pens nga pencil. So these are commonly used for construction and lettering guard guidelines, and a medium grade kay used for ang lettering and sketching na. Then ang soft grade na kay mo ni ang mga dali ra mo smudge or pang pang artwork so mo niyong giingon ako ninyo no katong kung mga mongol 2 uh, mo ni ang iyang kuan po ang agi niya so uh, mongol 2b uh, mo ni ang kuan katong exam grade na yun kini premium exam standard na nga pencil so kini auto pen, umato, automatic pencil man or mga mechanical pencil again straight line agi or same la iyang width sa iyang line or sa iyang sa iyang pagi sa iyang sa iyang pang pagdraft. Kaya moving on sa mga technical pens, so mo ni ang pang final na yun, no? Kung pang sketch lang to, pang outline lang to mga kanang mga mechanical pencils, kini technical pens mo ni ang pang final na yun. So this is a writing tool with a metal tip that makes a line of a constant width. So, ang atong technical pens, pwede po ni siya mahimuong ka ng refillable or kini siya. Kini siya mo ni ang refillable type. So, medyo mahal-mahal ni siya kay pwede man ma-reusable man siya. So, pwede siya magamit. O, ang disposable po, which is mas barato lang and mga dili po kayo nito tagagi. So, kung ganaan mo mo palit yun, mahal-mahal lang naging ni siya mga technical pens. Pero, kung magpadayan mo sa yung engineering na course, kung man yun po, gamit ni siya mga technical pens mga technical pens pero kung ano yun na course mo suggest ko nga katong mga disposable lang o mga one use lang mga dili refillable nga mga technical pens so mga around 30 to 50 pesos man siguro na 50 to 100 yun siya ang price ano yung technical pens nga disposable o nga mga kung ano yun mga itong mga refillable na mga reusable na medyo mahal mahal na yun siya Maabot na usa ka set mga 2000 na siya. So kini siguro ang usa ka set gani na ay 1 one, 1 one, one mm thick mura gana. So uh, ato lang i-discuss na ra ko ni unya kung unsay palito ninyo nga thickness. So ang technical pens na ay iato uh, i bungkag ni siya unya money ang may mo part niya so na i cap na feed cover, ang feed niya, ang nib, or ang lead, or ang point, ang ink reserva, o ang body sa itong technical pen. So, ang ink reserva, of course, it, this would be the one that would hold the ink, or ang liquid ink na to. So, refillable man na ni siya separate nga murag ka ng liquid ink, ink, uh, liquid ink nga pwede mapalit po siya separately. So, ang nib, this, would, or, this is the metal tip that would touch the paper. O niya, kung ano siya, kanang money, murag, 
delicate part ni sa atong technical pen so dali kung mahagbong ni siya magampo lang ang tang uh, tanga dili dili maguna ang nib or more pa tawag kanang gtech pa tawag ang pen ang uh, pens nga mahagbong na siya unya mahagbong mahagbong ang, ang gtech nga pen unya maguna ang lead para mabali murag sakit kay sa dugran unsa na lang kaning technical pens nga medyo mal mahal na sa mga 300 each siguro yung 400 each gud so ang nib ana delicate part na siya medyo atong ampingan gud ni eh, ang pag kuan og mga technical pens no so ang feed ang ang, ang feed mo niya mechanism nga adto mo follow ang ink then of course ang body ang adto ta mo hawid inig inig type ay ah, inig 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 draw then ang cap para mo protect sa nib kung dili niya siya magamit or kanang para pud nga dili pud siya mauga kung imong kung imong babiyaan beto ni mog abre So kailangan sirad anjo ni musigi ang atong technical pen. Okay? So when we write with a technical uh, with a tech pen, so dapat upright ang position nato kay para ang flow sa yang ink kay ditso ra. No? So kay oh, ang atong i-angle na mura beto nga kanang ang um, um, mura mo slow mo slow ang um, pag pagdaloy sa ink ana. So, i-brush ni Moana or i-stroke ni Moana, murag mo hanap-hanap siya. So, na parts nga, dili siya murag buo ang iyang linya. So, dapat perpendicular siya sa paper. So, the more you angle the pen, the harder it would be the ink to flow. So, imagine nun kung atong i-angle gamay o ni atong, i- atong i- 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 i-brush, i-stroke, again, murag mo hanap-hanap yun na siya dapat sa kilid nga na or na yung murag dili kaya talaga dili buo ang iyang ink so again dapat perpendicular so also na dili lang na to i-press ang pen sa atong paper nga kusog yun kaya para dili dili ka po yun dali ang atong kamot so kung alang light lang kaya ang, me- ang feed man ang mechanism naman sa atong tech pen ang uh, mo, 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 mo arsa na na to na para ang uh, flow sa ink lagi niya mo dit so lang so dapat lang yun upright ato position para para dili po dagoan ato kamot niya abi na to nga idot na to dili 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 idot kay mo ko ato idot po mo black po nagdali ang ato pen so dit so na na brush lang so lamit po na po mo yung ane para makasuway po mo so when we refill like uh, a technical pen we would of course unscrew the body of the pen Then take out the ink reserve, onya ibutangan nung ane. Moni siya nga kung iingon nga katong sold separately bitaw nga kanang ink pro na ay uban siguro nga set yun nga set nga mga tech pens nga na ay libre siguro nga nga ink pun so magamit na po na nato and of course ibalik ang akong ink so atong so dapat po nga na ani dapat yun sa mga sink no. Kay kung imong kung basin ma matuan nga grabi bitaw kay kay ang ang ink ani kay grabi ka kanang dense or mura kanang buo ka eh mura bitaw nga dark yun sa kayo ba so lisod kayo kita matuan ka ani kinadugayan mapa yun ana ana ka grabi ni nga kini nga nga ink so dapat nga nasa sink ta or nasa counter nga mag mag change o mag refill sa ato mga ball pens or sa ato mga tech pens so also atong ilimpiyuhan jud regularly atong tech pen para dili mo 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 clog ang atong tech pen so we we should wash out and clean our pen every time we would run out of ink unya before adding a new ink pod So dapat po nga ipauga gani ni angay para dili pud masagol ang tubig sa uh, sa atong sa atong ink. Sa so, kung naay clog yun, na jud na siya clog iso na siya ang cartridge iso lang og tubig. Ni butangan siguro og dish liquid niya para para murag mukutkot beto na sa ink nga naa ning clog sa atong sa atong atong feed. So dapat po nga kanang Basta dapat ampingan yun yung tech pen. Kaya kita lagi mahal kayo. O niya, gamay nga kala, gamay nga unsa. Kaya madali madaot. So, um, dampo, uh, o ato pong i-shake po na siya. More na yung piston, motiyog na siya. 
So mo na amor mo mo rattle siya i-shake na to sa atong sa atong pen. So nala sa cartridge chapit mo ni tawag nila og piston. So mura siya magpalak-palak. So mo na mo na po ya tong ampingan. So again, if you would you would kanang run out of ink, so dapat limpihan na to na. O niya kung ato bitong store na siya kan dili na gamiton og dugay, nga sure ka nga di gamiton og dugay, limpihan gyud na siya og taman o niya ipauga. O niya i-close o niya, i-store na na siya, dili yun ingon nga na pa yung kikat ka ni gamit niya, kibaw ka nga, next pan pa ni mo gamiton kanya, muna yung mo clog yun siya, mo gahi ang mga ink ano, na lesson na kayo kwa o niya na 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 yung murag pen ink pen solution siguro nga para matangtang na nga, nga ink pero, ambot lang, okay, baw ka sweet to na na o kasuway yung gamit o nga na pero, pwede na to na paliton para po, makuha ang mga clog sa atong sa atong technical pen so muna to no so ana ang pag clean po ng technical pen so moving on sa atong compass so of course this compass is an instrument nga mo draw og circle and arcs so as you can see uh, nga nila pag gama og circle no, sa atong compass so first we would fasten one leg of the compass into the paper with kanang paper so ang ang ibutang yun nimo ang ipasan or ang pivot nimo kato na ay spike so na may duha man ka leg diba kabantay mo so na ay leg nga na atong na atong spike and then na atong leg nga na atong pencil or na atong lead then step 2 putting the pen Put the pencil on the paper. So na na. Then step three, of course, moving the pencil around. So kini naman si handle mo lang atong gamiton mo lang atong igaid ig igama og circle. Okay. So ang naapud tay two types sa compass lang ako i discuss. First ang bow compass. So ang bow compass, of course, na sa handle mo ni siya ang handle. Then mga ang na sa duha ka legs ang steady leg and ang adjustable nga leg so ang steady mo ni ang na atong sa pangado sa tong term uh, na ang spike na ang spike ani then ang ani nga adjustable nga nga pikas pud mo na ang na atong pwede mabutangan nimo og tech pen ani pwede nimo mabutangan o sa imong pencil ani sa imong mechanical pencil pwede na siya ani sa kanang adjustable nga leg. So again, ang needle point or ang steady leg or katong nice spike this would serve as the center point or ang pivot sa tong circle that would be drawn. Then ang pencil lead or the adjustable lead this would draw the circle on a particular paper or material. So again, pwede ni siya o butang ano technical pen or tack pen or even ball pen lang. I-screw lang siya para mo grip. Kini? I-grip lang siya para mo hold siya mo, mo, mo gahe then imong i tuyok na then ang hinge which would hold the two legs in position so mo ni siya then ang adjusting nut which would hold the pencil or lead in place pencil lead or pen in place so mo ni siya ang adjusting adjusting nut pwede po na siya kini nga mura gear or nut pod pwede po niya mo dako ang atong circle so mo po niya mo adjust po dana moving on sa atong beam com compass pod so a um, beam compass would consist of a bar with an adjustable needle and a pencil or pen attached at pen attachment for swinging large arc or circle so so makita na to no nga medyo gamay-gamay gyud ang bow compass no sa atong GIF pud nakita po medyo gamay-gamay gyud siya so kung dagko na gyud nga circles ang imong buhaton Uh, mas maayo nga magama tao beam compass so nasay again na bar then murag na lay isa pa uh, kato para gyapon nga idea no na isa nga murag na spike o nga usa nga murag na atong lead pencil o na atong pencil nya magabuot ta taon sa katas ana ya siya okay so next is a divider so dili na to mo confuse ang atong selves sa at usa ka divider o usa ka compass kaya ang usa ka divider wala siya lead nga pencil so mura sa mga spike ang duha so this used to transfer dimensions or to divide a, dis a distance into a number of equal parts so uh, ang divider 
should not be too loose or too tight. So, ang parts na itong divider no, na atay duha ka spike or duha ka leg. And again, na atong adjusting knob na dani. Na po siya, pwede rin po siya. Mamaor yun siya, tanawo na to. Mamaor siya o usa ka compass no. Pero kato lagi nga wala sa lead nga. Mura pencil. So, mura siya o guan lang. Kaya mga spike ang duha. So, it should be easy to adjust with one hand. And with one hand, as you lay out equal increments or transfer dimensions from one feature to another. So, dapat loose lang atong handle lang. Ane. So, mo na yung pag-adjust po yung divider. So, dapat one hand lang. So, ang dapat po para dili kayo lagi. Para dali lang siya ma-adjust, dapat loose lang siya po. Dili po siya tanto nga. Loose po. Okay, para dili po siya dali ma, ma, ma mulihok. Okay, so. Now moving on to our triangles, so these are instruments used to draw accurate parallel lines, vertical lines, and other angled lines. So, naatay doha ka triangles no, ang 30-60 triangle o ganang 45 degree na triangle. So, uh, these are also used as straight edges kung wala na ruler, pwede gamito na to ang triangle para mo connect po doon mga points. Then, again, uh, na ay 30, 30, 60 degree nga triangles o 45 degree triangles. Ang most common, ana, o niya, magamit na na ito ni mga triangles para mo gama tao mga 15 degree increment nga triangles. So, mga, unso man na, mga, six, mga 75 degree angles, pwede na ito magama aning combination sa duha. So, pero, kailangan na ito na parisan sa ane. So, sa ka T-square. So, a T-square is used to establish a horizontal reference of on the drafting board. So, medyo kailangan yun yung T-square, no? Kaya para lagi, kana lagi nga, maka-establish ta o kana tarong nga straight line or tarong nga murag kibota nga, ana ang straight yun mismo. So, sa at, ah, makita na to sa picture po, mo na yung paagi po niya, so naka-establish na siya o kana murag horizontal reference, yan ang ibuta nga no, mga tape o mga, on sa bala. Uh, mga drafting tape mo na ang gamit sa Osaka T-square. So, this to be placed at right angles along the edges of the drawing board. So, makita na to ang murag ang tumoy sa T-square o ang, ang murag iyang top niya o ang T niya na usual, mga na mga T-square bit okay, mga T siya purma. Ang murag ang iyang handle kay ibutang sa edge. So, murag mo paak ng edge niya mo na na siya nga mga kibotang nga perpendicular na siya sa atong straight nga nga drafting board. So, dapat yun po straight ang imong drafting board para dili po muhiwi imong T-square. Igdagan-dagan na taas or ano, igdagan ta dagan niya taas paubos. Okay? So, this this has a straight edge that can be removed that that can be moved that is utilized to hold other technical tools like triangles and squares. Again, paangay ni Paya Parison. So, butangan niyo mo ang triangle niyo diha. Pwede na siya makagama o mga lines. So, sure ka nga straight ang ubos. Ano? So, this can be slid across the drawing table surface to the area where one wants to draw. So, again, mo slide-slide lang na siya. Oh, so, ano mo na maka-advantage uh, maka po kung taas ang imong gigama, uh, ang gipalit na T-square. So, usually, pwede rin siya 12 inch lang na T-square. Gagmay lang. Kay kung kinidago yun, kay mahal, mahal na gini siya po. Okay, so... Next, kaya na tong drawing templates. So, these are plastic sheets with accurate shapes. Ay, uh, shapes. So, cut out for shapes. Cut out. Use as stencils to draw specific shapes. So, mas better ni kesa gamitan ni mga compass. No, mas accurate po ni siya. And, uh, again, these are marked with their diameters and are available in fractions, decimals, or millimeters. So, magipindi po doon sa imong imong gana on sa ang size po na niya mo na magama po sa atong template a circle nga template so again always use a circle template rather than a compass kay mas gawas sa mas dali mas accurate po siya mo gama og circle gawas na kung dagko na gid kay mo circle nga mo gamit na ka og compass so kung gagmay lang a circle template lang atong gamiton okay so next is the isometric ellipse so naapod tay mga kini nga kini nga kanang elliptical tap template so na nasa gi-angle na nasa daan og 35 degree and 16 minutes kay para mahimo siya ang ellipse so of course ang ellipse kay ang iya minor axis og uh, atong iya major axis kay maglahi mura siya og oblong type na siya travel so finally ang atong french curve so mo ni atong final na uh, nga 
no equipment so more dili na tamo palit ane eh. so this is an irregular curves that does not have a constant trade day this is also commonly used in highway drafting sa una katong wala pa AutoCAD so mo na ang gigamit nila French curve bisan ako maglisod ko gamit ani di kay ko familiar gyud ani nga instrument pero swae na to gamit uh, atong trawo lang unsay gamit niya ani nga uh, course okay so that ends our mga drawing instruments so atong uh, scale kuwang pa na pero atong uh, i-discuss na siya sa next discussion para mausara pod sa atong scale nga topic so thank you for listening and have a good day